三文鱼这么吃非常的好吃，我拿命担保它不好吃，你们随便喷我。沈阳高端自助餐半岛天涛，二百九十九，三个小时。我爱飞鱼，下午两点三十三，啊，这还全都是人呢啊，人不少啊，他家。嘿嘿，他们还有一个这种包房，这个是我的台子。我们自助餐给我上什么拼盘呢？最主要的是这玩意儿。他们家都能随便拿得到啊，他没必要给我上啊。我们先去拿菜啊。新仔这块要了两条三文鱼，刚出锅的鱿鱼啊，拿一块。附近没人啊，不打扰别人，来一口。有点咸，适合配大米饭吃。把这个给绝版师傅，先踢到八成熟，就是让它四面一封边，把四面煎一圈啊，就中间那种半稠的状态。就可以了，让它多放蒜蓉啊，往死里放，嘎嘎好吃。就是煎到这种成熟度，把它再熟一点，其实也行啊。我嫌它凉了不好啊，我先来一口。嗯，哇，好嫩啊，嫩的超乎想象，跟果冻一样的口感，非常的好吃。啊、哦，绝了！哇，再来一口。为了节省时间，螃蟹已经先蒸上了啊！带大家看一下那个海鲜槽子，这个是飞蟹的池子。你像这块是有这个活的的，他们那个工作人员就往出挑挂了的螃蟹啊，啊有这个母的，还有这种公的，双叉的。这个母的是活的啊，反正有活有死，挑活的吃呗，死的都给它扔下啊。这个扇贝反正个还行吧，然后这边还有点这个鲍鱼啊，我就只吃了螃蟹，别的那些就没吃。这个是这个烤榴莲，我们先来一盒尝尝。他家有那个鲜榴莲要加五十，我觉得这个就够了。三百五吃鲜榴莲，我是不接受的啊！我们吃自助餐嘛，新来一碗米饭啊！我也不知道是谁在吃，怎么我来的时候这饭好像有人动过呢？红烧肉看着不错啊，来一个。呃，这边是大肠啊，少来一点点，尝尝味儿。这个好像是金钱肚啊，少来一点点啊。这是啥呀？来一块尝尝，不知道。呃，避风塘的飞蟹，我要了一份小米海参粥，还有一份这个金汤花椒啊，这个应该是现做的啊。我又要了十个海胆饺子，这是现煮的。这熏酱我特别的喜欢，拿这个大肠夹一点。这个是澳门烧肉啊，我们这边都这么叫啊，对，但就是烧肉，呃，来点猪耳朵，酱牛肉，这是什么？烧鹅啊，烧鹅可以来点行。他家以前还有狮头鹅呢，来两块烧鹅，缺梅子酱应该。鱼鸡、猪蹄子不吃啊，啊，西班牙火腿也不吃啊，不吃。这是他家的饮料跟酒水区，感觉还不错吧？这有生腌，生腌这边就不吃了啊，拉倒。你饭区就算了，拿一个这个炙烤的三文鱼寿司啊，他家还有点鹅肝啥的，我还没有要呢啊，把他们都拿出来量一下啊，给他们都拿出来热一热啊，不对，把他们都拿出来这个量一下啊，先来个避风塘飞蟹。甜的，那不是地方糖啊！哎，挺好吃，这个挺好吃。红烧肉啊，这个说实话，一股那个酒味儿，哎，我想起了黄老师那个两斤黄酒炖猪蹄儿，刚才夹的好吃劲儿，果然是，嗯，这个米饭味道还是很好吃的，好爽，很爱的海胆饺子，现煮的，把这个一定要撕开一下。这个海胆啊，看见了，在这里，海胆在这儿，这儿呢。嗯，这还是挺好吃的，饺子味道很不错。这是刚才要的那个金汤的花椒啊。嗯，花椒没有味儿啊，我们纯是这个金汤的味儿，还挺好喝的。啊，这个是随便吃的，以前是喂菜，现在已经不是了，随便吃。啊，可以喝点这个小米粥，但是小米粥没味儿。海参呢，来一口试试。嗯，海参还是不进味儿啊，就是不好吃。我建议啊，吃海参的时候就直接蘸调料吃得了，就直接把它拿出来，别跟那个粥一起了。烧鹅蘸点梅子酱啊，烧鹅还是挺贵的呢。没骨头，挺好。这个烧肉的虽然是白的，但这块是瘦的，仔细看它是瘦的。嗯，沈阳这边，嗯，跟那个广东沾边的都很贵，这个烧肉也很贵的。他家这个拼盘是随便要的啊，我扒一下这个甜虾呀，我把它一会儿拿到铁板那边去，让师傅给我炒个七八成熟，看看熟吃的甜虾好不好吃啊。这个甜虾啊，做了一下，它的秘诀是不能做全熟啊。好吃，非常的好吃。信我，六到七成熟，加点蒜蓉，老好吃了。我告诉你，你就这么吃就完事了，甜甜脆脆的啊。嗯，无敌了。哇，这个三文鱼也是啊
，就你看，我把这个成片的给煎了，它也不是全熟的啊。大家信我，真的，我不骗你们。师傅，果冻一般，半熟的三文鱼跟甜虾老好吃了。Yeah. 这螃蟹就不是我的主攻方向了，这一般小 case 都都不都不动它。我去拔天虾，呃，严重的说一下啊，人家有那个拔虾服务啊，但是呢，你得主动跟人家说，你不能等人家主动，比如你找他，你说你帮我拔一下虾，这个挺好，二百九十九拔虾的话，我觉得挺不错。继续找铁板师傅给他蒜蓉一下，记住了，千万不要全熟。啊，被他家给掏上了啊，嗯，太奢侈了啊，师傅，无敌啊，真好吃，太好吃了，真的。发现他家有海胆，但是是这种熟海胆，边上还带着这种东西。我不知道如果我剩了，他会不会罚我钱。先把海胆吃了吧。嗯，确实是海胆熟的，可能是鱼子一类的，黑的不难吃，绿的也没啥味啊，可能就色不一样，都还行。三文鱼啊。这个就吃个螃蟹就意思一下得了，然后就再见吧。我们这个自助餐时间还有这个很多呢。这个月份的螃蟹都不肥，十一月中旬开始肥，这个月就好。再见吧，兄弟们啊！沈阳有什么好吃的好玩的呀？别忘了告诉我名字跟地址，有时间我会去拍子，好吧？再见。